हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू नवदीप सर्स फिजिक्स क्लास अपने डे चल रहा था राजस्थान बोर्ड की फिजिक्स का चैप्टर नंबर फोरटीन एटॉमिक फिजिक्स और उसमें अपने अलग अलग मॉडल्स डिस्कस कर रहे थे जो एटम की स्ट्रक्चर के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने दिए थे तो उसमें जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें अपने रदरफोर्ड मॉडल स्टडी किया था कि रदरफोर्ड ने क्या क्या बताया रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट क्या था और क्या क्या उसके मॉडल की ड्रॉबैक्स थी अब आज जो अपना है वो जो ड्रॉबैक्स रह गई थी यानी कमियां रह गई थी रदरफोर्ड के मॉडल में उन सब को दूर करने के लिए बोर एक साइंटिस्ट था उसने मॉडल दिया अपना ठीक है नील्स बोर इनका पूरा नाम था तो बोर ने मॉडल दिया अपने एटम की स्ट्रक्चर को समझने के लिए तो देखो बोर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक आयन्स तो पहले इसको समझो ये क्या चीज़ है कि बोर ने जो अपना मॉडल दिया था वो किसके लिए दिया एक तो हाइड्रोजन एटम के लिए और दूसरा हाइड्रोजन लाइक आयन्स के लिए उसने मॉडल दिया था ठीक है कि या तो ये हाइड्रोजन पर अप्लाई होता था और हाइड्रोजन लाइक आयन्स का मतलब कि जो वो एलिमेंट्स या वो आयन्स जिसमें क्या हो जैसे हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो वैसे ही उनमें भी क्या हो एक इलेक्ट्रॉन हो तो इसमें जैसे अपने फॉर एग्जांपल लिखें तो हीलियम प्लस आ जाएगा कि हीलियम में से एक इलेक्ट्रॉन अगर अपने इमिट करवा दें तो हीलियम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा तो अब ये क्या बन जाएगा हाइड्रोजन लाइक आयन इसको बोल देंगे तो उन पर ही क्या होता है ये बोर मॉडल अप्लाई होता है तो देखो क्या है बोर मॉडल इन 1913 नील्स बोर प्रपोज ए न्यू एटॉमिक मॉडल ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी एज डेवलप्ड बाय मैक्स प्लांक एंड आइंस्टाइन तो अब बोर ने क्या किया कि अपना मॉडल दिया और मॉडल किसके बेसिस पर था वो कि आइंस्टाइन और मैक्स प्लांक ने अपनी क्या दी थी एक क्वांटम थ्योरी दी थी और इस क्वांटम थ्योरी को अपने क्वांटम फिजिक्स भी बोल देते हैं देखो पहले समझ लो ये थी क्या कि जो सन 1900 था वहाँ तक तो जो फिजिक्स थी उस फिजिक्स को अपने बोल देते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स या क्लासिकल फिजिक्स बोल देते हैं और जो उसके बाद वाली फिजिक्स थी यानी कि अब जो मॉडर्न टाइम की उसको मॉडर्न फिजिक्स बोल देते हैं और ये मॉडर्न फिजिक्स क्या थी कुछ हाइपोथेसिस पर बेसिस थी ये वाली फिजिक्स थी यानी कल्पना इसमें कल्पना करके मानी हुई कुछ चीज़ें थी अपनी तरफ से एज्यूम की हुई चीज़ें थी लेकिन वो ऐसे नहीं भी जो बातें उन्होंने एज्यूम की थी आइंस्टाइन ने या प्लांक ने वो वैसे ही कर दी भी अपने मन से बात बना दी वो जो सारी बातें एज्यूम की हुई थी वो सारी उन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट और अलग अलग रिजल्ट निकाल के उन्हीं पर बेसिस थी ठीक है तो अब उन्हीं के बेसिस पर क्या किया बोर ने अपना जो मॉडल था वो मॉडल दिया और ये बोर मॉडल क्या था कि जो जो चीज़ें रदरफोर्ड नहीं बता पाया उन सब को ये एक्सप्लेन करने में सक्सेसफुल रहा बोर का जो मॉडल है अब देखो था के ये मॉडल बोर के फॉलोइंग पोस्टुलेट्स टू एक्सप्लेन एटॉमिक मॉडल पोस्टुलेट्स क्या होता है यहाँ पे बता दूँ पोस्टुलेट्स होता है परिकल्पना यानी अपने मन के मन से मानी हुई बात जो अपने एज्यूम करते हैं तो देखो बोर की किस्मत किस्मत अच्छी थी कि उसने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया अपने मॉडल को प्रूव करने के लिए उसने बातें कह दी और कह दिया कि ये बातें सत्य है यानी ट्री हुआ ये बातें तो बाद में जब एक्सपेरिमेंट्स हुए उस पर जो उसने बातें कही थी वो सारे एक्सपेरिमेंट रिजल्ट जो बोर की कही हुई बातें थी उसको क्या थे ट्रू प्रूव कर रहे थे इसका मतलब जो बोर का मॉडल था सही था तो बोर ने अपना मॉडल ओनली अपने हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस मतलब अपने मन से कही हुई बातों पर उसने क्या किया डिपेंड था जो मॉडल दिया अब देखो था क्या तो इसने तीन मेन बातें बोली थी और वो तीन मेन बातें क्या थी तो देखो पहला था पहली बात थी इसमें पहले फर्स्ट पोस्टुलेट है जो इसकी बोर एज्यूम्ड दैट इन एन एटम न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट्स तो देखो उसने बताया कि जो न्यूक्लियस होता है कोई किसी भी एटम में जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है इलेक्ट्रॉन से सराउंड रहता है इलेक्ट्रॉन से सराउंड रहता है और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं इन सर्कुलर ऑर्बिट्स यानी कि ये सर्कुलर ऑर्बिट्स में प्रेजेंट होते हैं तो आप देखो बोर मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल में डिफरेंस क्या था मेन तो रदरफोर्ड ने तो बताया था कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं न्यूक्लियस के सराउंड प्रेजेंट रहते हैं लेकिन उसने ऑर्बिट नहीं बताया उसने कहा कि कहीं मर्जी वो घूम सकते हैं बस सर्कुलर घूमेंगे ठीक है लेकिन इसने कहा कि वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में क्या करते हैं मूव करते हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन ऑर्बिट विदाउट इमिटिंग एनर्जी और उसने कहा कि जब ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं मूव करते हैं इन सर्कुलर ऑर्बिट्स में तो वो क्या करते हैं एनर्जी इमिट नहीं करते हैं तो देखो रदरफोर्ड ने तो क्या कहा था कि जब रदरफोर्ड मॉडल की यही एक ड्रॉबैक थी कि रदरफोर्ड ने बता तो दिया भी इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं लेकिन वो इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाया भी जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्या करेगा इमिट करेगा जिससे उसकी एनर्जी डिक्रीज़ होगी 
तो अब बोर कहते हैं कि वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है वो क्लासिकल क्लासिकल फिजिक्स की थ्योरी है उसको आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते ठीक है और वास्तव में वो अप्लाई नहीं भी हुई और जो उसके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट थे वो ऐसी आए कि इलेक्ट्रॉन होता है वो एनर्जी इमिट नहीं करता यानी उसने कहा कि एक सर्कुलर ऑर्बिट में जब वो मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एनर्जी इमिट नहीं करेगा द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब जो इलेक्ट्रॉन को क्या होगा आपको पता है भी इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है इसके अराउंड सर्कुलर पास पे मोशन कर रहा है तो सर्कुलर मोशन के लिए आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए तो बोर ने बताया कि वो सेंट्रीपिटल फोर्स उसको मिलता कहाँ से है कि न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन पे मान लो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस इस पे क्या लगाएगा अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा और अट्रैक्शन फोर्स होगा कौन सा इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स होगा जो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि प्लस और माइनस चार्ज के बिटवीन जो फोर्स लगता है तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और जो न्यूक्लियस होता है उस पर पॉजिटिव तो ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन पे एक अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा तो इसको अपनी और अट्रैक्ट करेगा तो उसने कहा कि जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो ही यहाँ पे क्या बन जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क करता है तो अब देखो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला तो आपको पता ही है बी एम वी स्क्वेयर अपॉन आर होता है अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टेटिक जो अट्रैक्शन फोर्स है वो फॉर्मूला कैसे अपने लिखते हैं इसमें तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टेटिक अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्शन कोई भी हो उसका फॉर्मूला के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वेयर होता है और आर होता है कि दोनों जो चार्जेज हैं उनके बिटवीन की डिस्टेंस आ जाएगी तो के लिख दिया आपको पता है दो चार्जों में एक तो न्यूक्लियस है और दूसरा जो इसके रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन वो है तो इलेक्ट्रॉन पर ई e चार्ज होता है वो आपने लिख दिया ये वाला ई e. दूसरा इन दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस थी वो एज्यूम कर ली स्मॉल आर है तो वो डिस्टेंस ही लिख दी यहाँ पे स्मॉल आर अब बात आती है न्यूक्लियस पे चार्ज की तो न्यूक्लियस पे चार्ज कैसे निकालें तो यहाँ पर लिखा हुआ है जो न्यूक्लियस पे चार्ज है वो जेड ई है अब देखो जेड यहाँ पे क्या है जेड यहाँ पे आपका जो एलिमेंट लिया हुआ है उसका एटॉमिक नंबर है और आपको पता है कि ये एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है यानी जिस भी एलिमेंट के न्यूक्लियस में क्या होते हैं जितने प्रोटॉन होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है तो ये नंबर ऑफ प्रोटोन के इक्वल है अब देखो एक प्रोटोन पर तो ई e चार्ज होता है और अगर अपने जेड प्रोटोन पर बात करें तो जेड ई e चार्ज हो जाएगा ना तो ये क्या है न्यूक्लियस पे चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन पे तो के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के के जेड ई ई अपॉन में क्या आ जाएगा आर स्क्वायर आ जाएगा ठीक है ये उन्होंने दिया और इसको अपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख देते हैं अब यहाँ से क्या होता है आपका मैथमेटिकल काम स्टार्ट हो जाता है जो इस चैप्टर का है नेक्स्ट सेकेंड सेकेंड उसने जो पोस्टुलेट दी थी यानी हाइपोथेसिस दी थी वो क्या थी कि इलेक्ट्रॉन्स आर परमिटेड टू रिवॉल्व अराउंड इन दोज ऑर्बिट्स इन विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई वेयर एच इज प्लांक्स कॉन्स्टेंट देखो क्या कहा बोर ने कि इलेक्ट्रॉन अब उसने बताया कि देखो रद्रफोर्ड तो कहता कि जहाँ मर्जी इलेक्ट्रॉन घूमते रहें जिस मर्जी सर्कुलर ऑर्बिट में वो चले जाएँ वो कोई फिक्स नहीं होता लेकिन बोर ने यहाँ पे एक कंडीशन बताई कि इलेक्ट्रॉन क्या होंगे उन्हीं क्या होंगे ऑर्बिट्स में क्या करेंगे सर्कुलर मूव करेंगे जहाँ पे जो उनका क्या होगा एंगुलर मोमेंटम ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आपने प्रीवियस ईयर सेवन्थ चैप्टर में पढ़ा होगा जो एंगुलर मोमेंटम होगा उनका वो एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल हो एच अपॉन टू पाई का इंटीजर मल्टीपल हो तो इंटीजर मल्टीपल अपने एक बार पहले कर चुके हैं कि इज इक्वल टू एन ई वाले फॉर्मूले में जो फर्स्ट चैप्टर में फॉर फॉर्मूला किया था यहाँ पे इसको ई e को तो अपने क्वांटा बोल देते थे वन क्वांटा ऑफ चार्ज और एन यहाँ पे इंटीजर मल्टीपल होता था यानी चार्ज निकालने के लिए तो वही चीज़ यहाँ पे है कि जो किसी भी यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो एच ओ पॉइंट टू पाई का इंटीजर मल्टीपल होगा यानी एन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी इंटीजर होगी वन टू थ्री यानी अपॉन वाली वैल्यू या पॉइंट वाली वैल्यू नहीं हो सकती है तो ये क्या मैथमेटिकल कंडीशन थी और कुछ नहीं इसमें आपको ऐसे कि ऐसे याद ही रखनी पड़ेगी कि एम वी आर एन एच अपॉन टू पाई के इक्वल होता है यानी इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं ऑर्बिट्स में मूव करते हैं जहाँ पर उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है एच ओ पॉइंट टू पाई का इंटीजर मल्टीपल होता है ठीक है ये इसकी क्या आ गई सेकेंड सेकेंड इक्वेशन दे दी फिर थर्ड आता है इसमें कि वाइल रिवॉल्विंग इन स्टेशनरी ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन डू नॉट इमिट एनर्जी कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आपको पता है मूव करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स में तो अब एक ही ऑर्बिट में अगर क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन मूव कर
यानी कि जब आप इलेक्ट्रॉन को मान लो मान लो ये दो ऑर्बिट है दो ऑर्बिट यहाँ पे ले रहा हूँ मैं ठीक है ना एक ऑर्बिट ये है और दूसरा ऑर्बिट ये है अब आपको इस इलेक्ट्रॉन को इस ऊपर वाले ऑर्बिट में भेजना है यानी इसको अपनी कमिस्ट्री में बोल देते हैं एक्साइटेड स्टेट में भेजना है तो आपको क्या करनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को यानी कि किसी एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी ठीक है या इसको गर्म कर दो या कुछ भी कर दो हीट दे दो तो उससे क्या होगा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांजिशन कर जाएगा मतलब इस ऑर्बिट में चला जाएगा तो जब इलेक्ट्रॉन लोअर टू हायर ऑर्बिट में जाता है तो एनर्जी क्या करता है एब्जॉर्व करता है ये बोर ने बताया और दूसरी बात उसने बताई कि एंड वेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन इट ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन विल इमिट द एनर्जी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा इलेक्ट्रॉन एनर्जी को इमिट करेगा मतलब ये वाला हायर ऑर्बिट है और ये वाला लोअर है और इलेक्ट्रॉन मान लो यहीं पे स्टार्टिंग में पड़ा हुआ है तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ पे आएगा ट्रांजिशन करेगा तो ये एनर्जी को क्या करेगा इमिट तो हायर टू लोअर जब आएगा तो एनर्जी इमिट और लोअर टू हायर जाएगा तो एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा अब दूसरी चीज़ कि ये जो एनर्जी होगी ये किसकी इक्वल होगी द एनर्जी इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ एनर्जीज ऑफ बोथ द ऑर्बिट्स यानी कि दोनों ऑर्बिट की जो एनर्जी होगी उन दोनों के डिफरेंस की इक्वल होगी कि अगर मान लो एक ऑर्बिट है यहाँ पे और एक यहाँ पे है सिंपल आपको बताता हूँ ये एन वन ऑर्बिट है और दूसरा एन टू ऑर्बिट है अब आपको कहें भी इन दोनों ऑर्बिट के बीच एनर्जी चाहिए कितनी भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पड़ा हुआ उसको ऊपर भेजना है आपको या फिर एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ऊपर पड़ा हुआ उसको नीचे लाना है आपको तो ये कितनी एनर्जी एब्जॉर्व करेगा ये इमिट करेगा उसकी अमाउंट किसकी इक्वल होगी कि यहाँ पे जितनी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है ई एन टू उसको एज्यूम कर लेते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है यहाँ ई एन वन तो इन दोनों का जब अपने डिफरेंस निकालें तो वो एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी एच न्यू के इक्वल आ जाएगी अब एच न्यू यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा किसी ना किसी इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में एनर्जी को इमिट करेगा तो वो इलेक्ट्रो वेव की जो फ्रिक्वेंसी है उस फ्रिक्वेंसी को अपने किस से लिखते हैं म्यू से लिखते हैं ठीक है ना ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रिक्वेंसी है और ये वाला जो फार्मूला एच न्यू ई इज इक्वल टू एच न्यू एनर्जी का फार्मूला आइंस्टाइन ने बताया था और न्यू को अपने सी अपॉन लैमडा भी लिख देते हैं ये लैमडा यहाँ पे वेव हो जाएगी जिस भी रेडिएशन को इमिट करेगा या जिस इलेक्ट्रो वेव को इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा उसकी क्या हो जाएगी वेव और सी यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट हो जाएगी और दिस इज नॉन एज बोर्स फ्रिक्वेंसी कंडीशन इसको अपने बोर का फ्रिक्वेंसी कंडीशन भी बोल देते हैं तो जो थर्ड पॉस्टुलेट है इसका ये अलग से नाम दिया हुआ है बोर्स फ्रिक्वेंसी कंडीशन ठीक है ना तो ये वाला जो नाम है आपको डायरेक्ट ऐसे नाम पूछ के अगर आपको कहीं भी आपसे ऐसे पूछ ले भी थर्ड पोस्टुलेट नाम पूछे आपको कह दे कि राइट डाउन द बोर्स फ्रिक्वेंसी कंडीशन तो आपको उसमें थर्ड पोस्टुलेट ही लिखनी पड़ेगी यानी जो बोर्ड की थर्ड हाइपोथेसिस थी वो आपको इसमें लिखनी पड़ेगी ठीक है ना अब नेक्स्ट आता है इसमें नेक्स्ट अब अपने फॉर्मूले निकालने स्टार्ट करते हैं कि बोर्ड ने क्या किया अपने कुछ दो हाइपोथेसिस फर्स्ट और सेकंड थी उसमें उसने फॉर्मूले दिए अब उनकी हेल्प से अपने अलग अलग चीज़ें कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए तो देखो पहला फार्मूला जो इसमें आता है आज अपने दो फार्मूलाज डिस्कस करेंगे फर्स्ट नंबर पर जो फार्मूला आता है वो आता है रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स मतलब कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में मूव कर रहा है इस न्यूक्लियस के अराउंड इसकी रेडियस कितनी होगी मतलब इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बिटवीन डिस्टेंस आपको निकालनी है यही रेडियस होगी इस पाथ की तो ये यही रेडियस आपको फाइंड करनी है तो देखो अकॉर्डिंग टू द बोर्स फर्स्ट एंड सेकेंड पोस्टुलेट बोर की फर्स्ट और सेकेंड पोस्टुलेट लगाते हैं तो पहली तो थी एम वी स्क्वेयर अपॉन आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर तो यहाँ से आर को इस आर स्क्वेयर से कैंसिल हो जाएगा ये वाली पावर इससे क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी और दूसरी जो कंडीशन थी वो थी एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई अब अपने क्या करते हैं कि यहाँ से वी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और ये वी की वैल्यू फाइंड करके इस फर्स्ट कंडीशन में पुट कर देते हैं ये वी की वैल्यू वही चीज़ है कि अगर आपको x और y में दो इक्वेशन दी होती थी तो आप क्या करते थे या तो x की वैल्यू y की फॉर्म में फाइंड कर लेते थे या y की वैल्यू x की फॉर्म में फाइंड कर लेते थे और x और y की वैल्यू कैलकुलेट करते थे तो वही चीज़ अपने सेकंड इक्वेशन थी उससे v की वैल्यू r की फॉर्म में निकाल ली भी ये आर आ रहा है यहाँ पर और इस वैल्यू को कहाँ पुट कर दिया इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया तो देखो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने से देखो क्या होगा कि यहाँ पर वी का स्क्वेयर आ रहा है तो ये वी स्क्वेयर हो जाएगा तो इसका स्क्वेयर करेंगे तो ये आएगा एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर
वीडियो के साथ साथ कॉपी ले लो और कॉपी में लिख लिख के देखो इसको लिख के ये वाली चीज़ आपकी याद होगी तो देखो एम वी स्क्वेयर अपॉन आर था तो एम वी स्क्वेयर आर तो कैंसिल ही हो गया था अब वी स्क्वेयर की वैल्यू ये वाली पुट कर दी और इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वेयर अपॉन आर था तो अब देखो जो चीज़ें कैंसिल होती है वो कैंसिल कर दी इस एम स्क्वेयर से ये वाला एम कैंसिल हो रहा था दूसरी चीज़ इसमें क्या कैंसिल हो रही थी जो ये वाला आर है इससे ये आर स्क्वेयर कैंसिल हो रहा था अब देखो यहाँ पे जो आर है इस आर को क्या करो आप इस साइड ले आओ और जो के जेड ई स्क्वेयर जो बचा हुआ है यहाँ पे उसको नीचे ले आओ ठीक है नीचे ले आओगे तो देखो आर की जो वैल्यू आ जाएगी इसको आर एन लिख दिया मैंने आर एन क्या क्यों लिखा है क्योंकि देखो आर का तो वैसे अपने को पता नहीं लगेगा एन यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिट है यानी कौन से ऑर्बिट की रेडियस आप निकाल रहे हो फर्स्ट की निकाल रहे हो सेकेंड की थर्ड की तो ये कॉमन फॉर्मूला लिख दिया मैंने सारे ऑर्बिट्स के लिए तभी इसको आर एन लिखा है, है ही आर ही तो आर एन की जो वैल्यू आती है यहाँ पे ये आर की वैल्यू आती है वो आती है एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर अपॉन फोर पाई स्क्वेयर के एम जेड ई स्क्वेयर अब जब इसको सेट करोगे आप मैथमेटिकली तो आपको ये वाली वैल्यू मिलेगी अब देखो इसमें क्या है कि ये वाला फॉर्मूला तो बहुत बड़ा है अब इसको सिंप्लीफाई करने की ट्राई करते हैं तो यहाँ देखो एच जो होता है ये प्लां कॉन्स्टेंट होता है एच क्या होता है प्लां कॉन्स्टेंट और इसकी जो वैल्यू होती है वो अपने लिखते हैं 6.626 या इसको 6.63 भी लिखा जाता है और टेनरेज टेनरेज की पावर माइनस थर्टी और जो इसकी यूनिट होती है वो होती है जूल इंटू सेकेंड ठीक है ना ये क्या होता है प्लां कांस्टेंट की वैल्यू होती है अगर आपको नहीं पता तो आप इसको नोट कर लेना 6.626 पॉइंट सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस थर्टी अब नेक्स्ट आता है पाई पाई की वैल्यू ट्वेंटी टू के की वैल्यू क्या होती है फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है नाइन इंटू की पावर नाइन होती है एम यहाँ पे क्या है एम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास है वो आपको पता है 9.1 पॉइंट वन इंटू टेन की पावर माइनस थर्टी वन और ई e यहाँ पे क्या है आपके पास चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन यानी 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस नाइनटीन आ जाएगा तो अब दो चीज़ों की वैल्यू आपने को नहीं पता एक तो ऊपर तो एन स्क्वेयर बच रहा है और नीचे बच रहा है जेड तो ये वैसे का वैसे पड़ा रहेगा और जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी पॉइंट फाइव ये कैलकुलेट किया हुई वैल्यू है एंगस्ट्रॉम की जगह आप क्या पुट कर सकते हो यहाँ पे टेन की पावर माइनस टेन मीटर ठीक है तो उसको अपने क्या लिख देते हैं एंगस्ट्रॉम लिख देते हैं टेन की पावर माइनस टेन मीटर को तो ये आपके पास आ गई बोर रेडियस का फॉर्मूला यानी किसी भी आप कोई भी ऑर्बिट हो उसकी रेडियस इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो तो अब देखो बोर का मॉडल था वो हाइड्रोजन आइटम के लिए था तो हाइड्रोजन आइटम के लिए अपने कैलकुलेट कर लेते हैं इसको तो हाइड्रोजन आइटम के लिए देखो जेड इज इक्वल टू वन रखें अगर अपने जेड क्या होता है हाइड्रोजन के लिए वन एटॉमिक नंबर और फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस अगर अपने निकालना चाहें रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट तो एन को भी अपने वन रख देंगे तो वन स्क्वेयर अपॉन वन वन बन जाएगा और ये बनेगा पॉइंट फाइव टू नाइन एंगस्ट्रॉम और इसको ए जीरो से शो करते हैं ये इसको सिंबल है शो करने का हेयर ए जीरो इज कॉल्ड बोर्स रेडियस अब देखो यहाँ पे भी एक दूसरा नाम आया हुआ है बोर्स रेडियस तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लें कि कैलकुलेट द बोर्स रेडियस तो आपको क्या कैलकुलेट करना होगा जो हाइड्रोजन एटम के लिए एन इज इक्वल टू वन हिट वन के लिए आपको रेडियस कैलकुलेट करनी होगी ये वैल्यूज आपको ऑटोमेटिक पता होनी चाहिए जब आपको लिखा हो बोर्स रेडियस बोर रेडियस के लिए जेड इज इक्वल टू वन और एन इज इक्वल टू वन पुट करना होता है इस फॉर्मूले में और ये फॉर्मूला आप नोमेरिकल्स के लिए याद रखोगे ये कॉमन फॉर्मूला है ये याद रखोगे आप और एक चीज़ और मेंशन कर दूं मैं यहाँ पे कि बुक में आपको ये वाला फॉर्मूला ऐसा नहीं मिलेगा इसका थोड़ा सा और फॉर्म मिलेगी अब वो फॉर्म कैसे आएगी बुक वालों ने क्या किया कि इस ये वाला जो के था जो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था के होता है वो वन अपॉइंट फोर पाई एफ साइल नोट के इक्वल होता है तो अगर आप बुक वाला फॉर्मूला बनाना चाहते हो तो इस के की जगह पे क्या पुट कर दो वन अपॉइंट फोर पाई एफ साइल नोट तो फोर पाई एफ साइल नोट ऊपर चला जाएगा फिर ये फोर पाई स्क्वेयर से फोर पाई कैंसिल तो आपके पास बुक वाला फॉर्मूला आ जाएगा तो कांस्टेंट तो ऑलरेडी यहाँ पहले बहुत थे अब अपने तीन चीज़ें और इसमें क्यों लेके आए तो तभी मैंने यहाँ पर के का कई रखा हुआ है और ये बिल्कुल सही है इसमें आप कोई शक मत करना कि ये सही नहीं है ठीक है अब नेक्स्ट आता है जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है ऑर्बिटल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है न्यूक्लियस के अराउंड किसी ऑर्बिट में सर्कुलर मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी वेलोसिटी या स्पीड उसकी वेलोसिटी यानी जो वी आपने एज्यूम की थी वो कितनी होगी तो अब देखो इसमें भी वही पोस्टुलेट अपने लगाते हैं कि आपने वी की वैल्यू रखी थी ऊपर यानी सेकेंड जो पोस्टुलेट थी उसमें से आपने व
ये वाली वैल्यू किसकी आ रही थी आपके पास आर की कॉमन वैल्यू आ रही थी ये वाली जो वैल्यू है ठीक है ना इस वैल्यू को उठा के आप आर की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो इस आर की जगह पे तो आपके पास क्या आ जाएगा वी का फॉर्मूला आ जाएगा तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे किया देखो क्या किया आर की वैल्यू को उठा के और इसकी जगह पर पुट कर दिया तो क्या आ गया यहाँ पे आर की वैल्यू एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर अपॉन फोर पाई स्क्वेयर के एम जेड डी स्क्वेयर आ गया तो देखो एन और एच से ये वाले एन और एच की पावर कैंसिल हो जाएगी एम से क्या हो जाएगा एम कैंसिल हो जाएगा फोर से क्या हो जाएगा ये टू कैंसिल हो जाएगा ये टू आ जाएगा और आपके पास पाई से ये पाई स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास पाई बचेगा तो यहाँ बचेगा टू पाई के जेड ई स्क्वेयर और नीचे बचेगा एन अपॉन एच तो ये बच गया आपके पास अब फिर वही इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में अपने अगर चेंज करना चाहे तो क्या करो कांस्टेंट की वैल्यूज़ बुट कर दो इसमें जो जो कांस्टेंट आपको पता है तो देखो अपने को यहाँ पे पाई की वैल्यू पता है के की वैल्यू पता है जेड नहीं पता ई e की वैल्यू पता और नीचे एच की वैल्यू पता है तो जेड और एन की वैल्यू नहीं पता तो वो वैसे के वैसे पड़े रहेंगे और बाकी सब की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी टू पॉइंट की पावर सिक्स मीटर पर सेकेंड ये आ जाएगी वेलोसिटी की वैल्यू किसी भी ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है न्यूक्लियस के अराउंड तो उसकी वेलोसिटी आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो अब नेक्स्ट हाइड्रोजन के लिए बोर ने मॉडल दिया तो हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकाल लेते हैं वेलोसिटी तो ये वेलोसिटी आती है आपके पास जेड इज इक्वल टू वन और एन इज इक्वल टू वन पुट करने पर वी वन इज इक्वल टू टू पॉइंट वन की पावर सिक्स मीटर पर सेकेंड देखो ये वेलोसिटी पता है किसकी इक्वल है आप इसको क्या करो 2.189 को आप लिखो 2189 यानी पॉइंट हटा दो आप और इन में क्या आ जाएगा टेन की पावर थ्री मीटर पर सेकेंड ठीक है ये आ जाएगा और टेन की पावर थ्री को अपने क्या कर सकते हैं किलोमीटर लिख सकते हैं टेन की पावर जो थ्री मीटर होता है तो जो फर्स्ट ऑर्बिट है हाइड्रोजन का उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी इतनी होती है टू किलोमीटर पर सेकंड यानी एक सेकंड में जो इलेक्ट्रॉन है वो इतने किलोमीटर डिस्टेंस डिस्टेंस कवर करता है इतनी स्पीड से चलता है इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है ठीक है अब एक चीज इसमें और ऐड की हुई है मेंशन की हुई है वो चीज क्या है देखो कि यहाँ पे जो ये वाली वैल्यू है इसको क्या किया बोर ने सी अपॉन वन थ्री सेवन मीटर पर सेकेंड लिखा और सी यहाँ पे क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट है वेलोसिटी ऑफ लाइट को अपने क्या कर लिखते हैं सी से लिखते हैं तो बोर ने इस फॉर्मूले को सी की फॉर्म में और शो किया उसने क्या किया सी की वैल्यू आपको पता है थ्री इंटू टेन की पावर क्या होती है एट होती है अब बोर ने इसको डिवाइड करना स्टार्ट किया और जब उसने इसको वन थ्री सेवन से डिवाइड किया तो उसको बिल्कुल सेम ये वाली वैल्यू मिल गई ठीक है तो इसने इसको क्या किया इस फॉर्म में शो कर दिया सी की फॉर्म में तो सी की फॉर्म में होती है सी अपॉन वन थ्री सेवन मीटर पर सेकेंड अब नेक्स्ट आता है इसमें कि फॉर फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम द रेश ऑफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड स्पीड ऑफ लाइट इज कॉल्ड फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट एक कांस्टेंट दिया हुआ है कि अगर अपने क्या करें इस कांस्टेंट को देखो इट इज डिनोटेड बाय अल्फा अल्फा एक कांस्टेंट और इस कॉन्स्टेंट का नाम क्या है फाइन स्ट्रक्चर कॉन्स्टेंट अब देखो होता क्या है काम के साथ है ये आपके नहीं है आप इसको ओनली याद कर लो भी ये एक कॉन्स्टेंट होता है और इसकी वैल्यू बोर्ड ने बताई कितनी होती है कि ऊपर तो आप क्या लिखो जो हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट के लिए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है वो लिख दो और उसको डिवाइड किससे कर दो सी से डिवाइड कर दो तो आपको पता है सी अपॉन वन थ्री सेवन तो होती है वेलोसिटी सी अपॉन वन थ्री सेवन और इसको डिवाइड किससे कर दिया सी से डिवाइड तो सी से सी कैंसिल तो ये आ जाएगा वन अपॉन और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा पॉइंट ठीक है और आप इसको लिख सकते हो 7.29 पॉइंट टू नाइन इंटू टेन की पावर थ्री इसकी कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होती क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसको फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट या अल्फा बोल देते हैं ठीक है तो अब आपके पास दो फॉर्मूले आ चुके हैं फॉर्मूले आपको याद करने का तरीका मैंने बताया हुआ है कि इसको रफ कॉपी में लिख के देखना स्टार्ट करो और नेक्स्ट वीडियो में अपने इससे रिलेटेड कुछ नमेरिकल डिस्कस करेंगे या फिर कुछ और फॉर्मूले हैं उनको भी साथ में डिस्कस करेंगे तो इसको आप करना स्टार्ट कर दो थैंक यू हैव ए नाइस डे